स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आयल्स की एक नई वीडियो के साथ आपका आयल्स ट्रेनर फारूक यूसुफ आपके साथ फिर से हाजिर है आयल्स के राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर स्टूडेंट्स में पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे आ, मेरी वो वीडियो मौजूद है आ, उसमें मैंने आपके साथ कुछ टिप्स और टेक्निक्स शेयर की लेकिन मुझे आ, बहुत सारे कॉल्स आई बहुत सारी स्टूडेंट्स की ई मेल्स कि हमें आयल्स के राइटिंग मॉड्यूल में बैंड्स नहीं आ रहे तो हमें हेल्प आउट कीजिए किस तरह से हम एट प्लस बैंड राइटिंग में आ, उसको फॉलो कर उसको फोकस कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल्स आईं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे कॉल्स आईं कि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस के बावजूद आयल्स के राइटिंग मॉड्यूल में अच्छे बैंड्स नहीं आ रहे तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके राइटिंग में एट प्लस बैंड्स नहीं आ रहे एक्चुअली uh, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जब आयल्स की राइटिंग करते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों का सामना करना पड़ता है एक तो ये कि जब आप आयल्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं या आयल्स की प्रेपरेशन के लिए जाते हैं तो आपके टीचर्स और एग्जामिनर ये आपसे कहते हैं कि अगर आपने कोई क्रैम की हुई या याद की हुई चीज़ लिखी तो आपको वो बैंड्स नहीं देंगे Uh, मेरा ये ख्याल है कि याद की हुई से मुराद ये है कि आपको एक टॉपिक पहले से पता हो उसके ऊपर आप एक आंसर लिख लें और उसको याद करके वहाँ पे चले जाएं और जाके लिख के आ जाएं एग्ज़ाम में तो ये याद किया हुआ कहलाएगा जब आपको पहले से कोई टॉपिक पता ही नहीं तो हम उसे याद किया हुआ नहीं कहेंगे या सम केसेज में ऐसा होता है कि किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को एक फॉर्मेट लिख के दे दिया कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए जो भी टॉपिक आपको वहाँ पे आए वो इसके अंदर आप फिट कर दीजिए फिट इन कर दीजिए तो आपके बैंड आएंगे तो ये याद किया हुआ कहलाएगा क्योंकि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम ये आएगी कि टीचर के बहुत अच्छे लिखे हुए फॉर्मेट के अंदर जब वो अपनी इनपुट देगा तो वो दोनों मैच नहीं करेंगे जिससे एग्जामिनर को फौरन पता चल जाएगा कि आपने किसी याद किए हुए फॉर्मेट के अंदर इस आंसर को लिखा है तो फिर इसका सही सलूशन क्या है एट प्लस बैंड्स कैसे आते हैं आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं एट प्लस बैंड का फार्मूला राइटिंग मॉड्यूल में क्या है नंबर वन तो टिप्स के ऊपर आते हैं यानी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं आपका एग्जामिनर आपका आयल्स एग्जामिनर यह कहता है कि अगर आप राइटिंग मॉड्यूल में नाइन बैंड स्कोर करना चाहते हैं तो नंबर वन आपका टास्क रिस्पांस बहुत अच्छा होना चाहिए यानी जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उसके ऊपर आपका रिस्पांस क्या है वो अच्छा होना चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं आपने एग्जांपल कैसा दिया आपकी बिगिनिंग कैसी थी आपने उसको कंक्लूड कैसे किया तो आपका टास्क रिस्पांस कैसा है नंबर वन नंबर टू जनाब आपकी कोहिजन और कोहेरेंस चेक की जाएगी यानी आपका एग्जामिनर देखेगा कि क्या आपके लिखे हुए में कोई रब्त है हर सेंटेंस अगले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है हर बात पिछली बात की कंटिन्यूएशन है या आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं नंबर थ्री आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी यानी आपकी ग्रामर के ऊपर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कितनी ग्रिप है और आप अपने टास्क में कितनी गलतियाँ करते हैं नंबर फाइव आपका लेक्सिकल रिसोर्स कैसा है आप कितने नए वर्ड्स एक्यूरेटली यूज करने की सलाहियत रखते हैं यह है आपके एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट यानी आपका एग्जामिनर एग्जैक्टली exactly आपसे क्या चाहता है अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर कि आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं आ, मैं जैसे इस वीडियो के शुरू में ही अर्ज किया कि आपको अगर कोई याद की हुई एक चीज सिर्फ एक चीज याद करके वहां चले जाते हैं और वहां दिए गए टॉपिक को उसके अंदर फिट इन कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर को यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आप पहले से कोई चीज क्रैम करके आए हैं लेकिन मेरा सजेशन यह है कि आप अपने टीचर की हेल्प से आठ या दस अच्छे मॉडल्स लिखिए जिसमें आपका सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हो उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स यानी डिस्कशन हो उसके बाद फिर एक डिस्कशन पैराग्राफ और फिर एक कंक्लूजन पैराग्राफ ये एक जर्नल मॉडल लिख लें जिसमें किसी टॉपिक को डिस्कस ना करें इस तरह के दस मॉडल्स आप लिख लें वैसे इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हमारे वेबसाइट के ऊपर भी दिए गए हैं और वक्ता फवक्ता हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी उसको आपके साथ शेयर करते हैं अगर आप उनको क्रैम कर लें दस फॉर्मेट्स को आप अगर क्रैम करके याद कर लें वहाँ कोई भी टॉपिक आए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप इन दस 
मॉडल्स में बहुत अच्छी वोकेबलरी यूज़ कीजिए आप इन दस मॉडल्स में बहुत अच्छे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ कीजिए आप अपने मॉडल्स में पंक्चुएशन के ऊपर ग्रिप हासिल कीजिए जब आप ये ग्रिप हासिल कर लेंगे जब आप ये दस मॉडल्स याद कर चुके होंगे तो आपके आपकी जो स्किल है उसमें किस चीज़ का इजाफा हो चुका होगा सुनिए आप पैराग्राफ मेंटेन करना जान चुके होंगे आपकी पंक्चुएशन के ऊपर ग्रिप होगी आपकी ग्रामेटिकल रेंज अच्छी हो जाएगी उसके ऊपर आपकी ग्रिप होगी आपका लेक्सिकल रिसोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी लिखने की सलाहियत बेहतरीन हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी अब आप लिखना शुरू कीजिए अपने उन दस फॉर्मेट्स को जब आप याद कर चुके हों या हमारे फेसबुक पेज से या हमारी वेबसाइट से उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप उनको क्रैम करके हर एक को टॉपिक को पकड़िए और उसके अंदर फिटिंग कीजिए जब आप 10 से 15 टॉपिक्स उसके अंदर फिट कर चुके होंगे तो आपका खुद से सेल्फ डेवलपमेंट इतनी हो चुकी होगी लिखने की कि आपको किसी को भी किसी एक फॉर्मेट को वहाँ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं बल्कि आप उसके अंदर उन उस रेंज के अंदर कोई भी टॉपिक आसानी से लिख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक काम लाजमी कीजिए मार्केट में कैम्ब्रिज आइल्स के नाम से एक बुक वन टू थ्री ये ट्वेल्व बुक्स अवेलेबल हैं बड़ी आसानी के साथ और हर बुक के आखिर में सैम्पल uh, आंसर्स दिए गए हैं जिसमें दो तरह के आंसर्स हैं एक आंसर वो हैं जो आपके एग्जामिनर के लिखे हुए हैं आप अगर उन आंसर्स को पढ़ लें तो आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह के आंसर्स अपने आइल्स के एग्ज़ाम में लिखने हैं दूसरा कुछ आंसर्स ऐसे दिए गए हैं जो किसी स्टूडेंट ने लिखे हैं आप उन और आपके एग्जामिनर ने उसके साथ मेंशन किया है कि एक स्टूडेंट ने ये टास्क वन और टास्क टू लिखा मैंने उसे इतने बैंड्स दिए और मेरे बैंड देने की रीज़न ये थी उन रीजंस को ज़रूर पढ़िए तो भी आपको बहुत अच्छे से पता चलता जाएगा कि आपका एग्जामिनर एग्जैक्टली exactly आपके राइटिंग में चाहता क्या है आपके राइटिंग के टास्क वन और टास्क टू में चाहता क्या है अब आते हैं एग्जाम डे के ऊपर आप एग्ज़ाम डे में क्या करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं जब उनके सामने राइटिंग आती है तो उसको पढ़ के समझ के और उसके बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और पहले 5 से 7 मिनट इस बात में ज़ाया कर देते हैं कि मैंने लिखना क्या है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए जैसे ही आपके सामने आपका टॉपिक आए उसको एक नज़र पढ़िए एक नज़र में और एक ही दफ़ा में उसके ऊपर अपना माइंड बनाइए एक मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लग, लगना चाहिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए जब आप लिख रहे होंगे एटलीस्ट आप स्टार्ट करें जब आप लिख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपके माइंड में आते जाएंगे आप उनको साथ साथ लिखते जाइए लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए अच्छा जी टास्क टू हमेशा पहले कीजिए टास्क वन बाद में राइटिंग में लिखिए टास्क टू में आपके पास 40 मिनट हैं लिखने के लिए मैंने ये तजुर्बा किया है कि आपको पहले 30 मिनट लिखना चाहिए टास्क टू को अगले पाँच मिनट में उसको कंक्लूड करना चाहिए 35 मिनट्स और आखिरी पाँच मिनट में आपको प्रूफ रीड करना चाहिए जो लोग प्रूफ रीड नहीं करते अपने लिखे हुए को लिख के दोबारा नहीं पढ़ते उसकी गलतियां दुरुस्त नहीं करते उनके बैंड्स नहीं आते इन द सेम वे जब आप टास्क वन लिखना शुरू करें तो पहले दस मिनट में अपना टास्क वन कंप्लीट कीजिए पाँच मिनट में उसको कंक्लूड कीजिए और आखिरी पाँच मिनट में उसको भी प्रूफ रीड कीजिए लिहाजा आपके पास एक घंटे में से पचास मिनट लिखने के लिए और दस मिनट प्रूफ रीडिंग के लिए हैं उनको ज़रूर स्पेयर कीजिए वरना आप बैंड्स स्कोर नहीं कर पाएंगे और इन दस मिनटों में आप अपने टास्क वन और टास्क टू को उसकी नोक पलक भी संवार रहे होंगे तो आपके बहुत अच्छे बैंड्स आएंगे आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिए आपको कहीं मुश्किल आए हमारे वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे फ़ोन नंबर्स हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी ईमेल्स शो हो रही होंगी आप इनसे हम पे हमारे साथ रबता कायम कर सकते हैं और अपने लिखे हुए आंसर्स को हमें सेंड कीजिए हम उसको एनालाइज करके हमारे एक्सपर्ट्स आपको ओपिनियन देंगे कि आप कितने बैंड स्कोर कर रहे हैं इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है अपनी गलतियों को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़